हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज प्रियांशी होपली आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज ये ब्लॉग में ही एक वीडियो होने जा रही है एज वी आर गोइंग टू डाइव इन टू द राइटिंग रूटीन ऑफ विजेनिया वॉल्फ जो ट्वेंटी एथ सेंचुरी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक थी एंड आपको टाइटल एंड थमनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं विजेनिया वॉल्फ की राइटिंग रूटीन को अपने थीसिस राइटिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ गाइज मॉडर्निस्ट लिटरेचर की डेवलपमेंट में विजेनिया वॉल्फ एक इन्फ्लुएंशियल राइटर रही है विजेनिया वॉल्फ अपने यूनिक एंड इनोवेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग की वजह से जानी जाती थी दैट चैलेंज द ट्रेडिशनल लिटरेरी कन्वेंशन दिस इज डॉल्वे एंड टू द लाइट हाउस पोइटिक प्रोज एंड इंट्रोस्पेक्टिव नरेशन की वजह से जाने जाते हैं वॉल्फ बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड इसलिए एक क्वाइट रूम या फिर गार्डन में रह के लिखती थी वर्जीनिया वॉल्फ जहाँ डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शन ना हो शी बिलीव दैट इन ऑर्डर टू राइट वेल क्लियर माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑल्सो शी वॉज अ नेचर लवर एंड ऑफन फाउंड हर इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचर वॉल्फ अपने काम से थ्रू आउट द डे ब्रेक्स लिया करती थी टू रिचार्ज हर क्रिएटिव एनर्जी अपने काम पे इंटेंस फोकस होने के बावजूद भी शी वुड ऑफन टेक ब्रेक्स इन द मिडल ऑफ द डे जब वो वॉक पे जाया करती थी या फिर कोई बुक रीड करती थी वॉल्फ वॉज नाउन फॉर द डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट वेन इट केम टू राइटिंग और इसी रूटीन को फॉलो करते हुए वॉल्फ ने अपनी लेगेसी बनाई एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी शी बिलीव राइटिंग एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन एंड वॉल्फ वॉज मॉर्निंग राइटर उनका मानना था कि मॉर्निंग आर द बेस्ट टाइम to write and despite her busy schedule she was able to write effectively having potential to manage time wolf writing ko unique banane wali quality unki power of attention thi that means she would spend hours researching and observing the world around her and even her choti si choti details par bhi wo notes banaya karti thi that's why she had an immersive description in her writings aur ek baat batau she kept a journal to write her ideas thoughts and observations and guys last but not the least she had meticulous approach for editing and revising her work matlab publishing se pehle wo apne draft ki extensive revisions kiya karti thi in order to improve it virginia wolf uh, morning 9:30 se 12:30 noon tak राइटिंग मतलब अपना लिखने का काम करती थी देन उसके बाद इन द मिडल ऑफ द डे मतलब दोपहर में वो वॉक करने जाया करती थी शी हैड लंच एंड गेट बैक टू वर्क आफ्टर कुछ थोड़ा सा रेस्ट लेके उनको वो जर्नलिंग एंड रीडिंग किया करती सो गाइज हेयर आर द टिप्स और द टेक्निक्स फ्रॉम द वर्जीनिया वॉल्स राइटिंग रूटीन जो मैं अपने पी एच डी थीसिस राइटिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करने जा रही हूँ फर्स्ट थिंग इज द सोलिट्यूड अ क्वाइट प्लेस इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रेक्शन एंड इंटरप्शन द सेकेंड थिंग इज बी विद नेचर एंड टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स टू हैव अ क्लियर माइंड द थर्ड इज द डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रोसेस क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड द फोर्थ वन इज द टाइम मैनेजमेंट फॉर राइटिंग स्लॉट्स नंबर फिफ्थ इज द पार ऑफ अटेंशन जो हमें नहीं होता है मोस्ट नंबर सिक्स इज जर्नलिंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो ना तो एक चीज आप लिखते हो आप एक साइंटिफिक पेपर निकालोगे उसमें आपको दस चीजें मिलेंगी आप एक चीज जो लिख रहे हो ना उस पर आपका फोकस ना जाके बाकी की नौ चीजों पर जाओ सो इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स योर आइडियाज इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ जर्नल ताकि आप अपने आइडियाज को अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सको एंड गाइज सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा एक्सटेंसिव रिविजन जो मैं नहीं करती हूँ लिटरली हाँ एक दो बार रिवाइज किया हो गया एक दो बार पढ़ा हो गया बट एक्सटेंसिव रिविजन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ड्राफ्ट इज आई थिंक ग्रेट अप्रोच टू इम्प्रूव योर ड्राफ्ट बिफोर पब्लिशिंग सो गाइज दीज आर द फ्यू टिप्स और टेक्निक्स दैट आई अप्लाई टू माई वर्क और आप भी इसको अपने काम अपने राइटिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग अगर आपके पास कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज फील फ्री टू लीव दम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब करना भूलना मत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय बाय एंडर सॉरी गाइज मैंने कभी कभी पागल वाली हरकत सॉरी हाँ सॉरी और सब्सक्राइब करके जाना जाते जाते प्लीज